不抽烟啊？好好好，没有抗议。好好好，我我不是，我不想不不不抽烟。大哥，您可别说这东西是收废品收的。<笑>这您从哪弄的？早上有年回，等我娘子爷爷的时候啊，说那个东门街是人，当时就花了五十块大洋。这好多说这个这个，这木头是檀木的，然后这是和田玉的，就说那都花五十块大洋。五十块大洋，一般人咱不能看，也不懂的，你让我来手里让看，对吧？是是,是。三块五块他他他他想给你收走。其实还是不要，这个什么东西你得碰碰见对的人才行。大哥，你是哪种人？这种叫插屏，插的上面的一个小屏风啊，插屏。这种一般都是啊，文房或者中庭，一个桌子上啊，非常非常的漂亮哈、啊，案头上啊。客厅的卷头案啊，或者是书案啊。大哥，你这要重新卖的话，想出多少钱呢？这玩意儿啊，嗯，十五个人，一八呀，嗯，别不用，往那不用，十万二十万的，五万块钱少了，少了别人不来。哎，今年行情不好啊。行、啊、情我这是这老东西，这方面这钱。今年手里都没钱。没钱。俺说不怎么也没钱。没钱得等着有钱了吧？俺不是不在乎这一时半会儿，你说放多少钱了吗？咱对这个咱说说的咱没什么研究。嗯。不是有研究的话，有老爷子有爷呢，那不是吗？人说我这多少钱的这个这个也不能卖。嗯。两万呢不行啊。少了不卖了。哎呀，都是年的，你说，你买肯定有砍的，你知道吧？你砍的时候，咱不知道那时候砸的，就现在少了个砍，少一片没卖。上两年这个经济不好，你下一两年哈。往往就这样，就是说你经济不好的时候吧，也想花点钱。对。但是呢，大部分人经济都不好，就是你有时候收也收不动，所以我那意思就是，云和云。哈哈，不同的是。有很多时候啊，他这玩不是装那个十个苹果，我买给你，我明天我再摘点。这这东西买了就完。我说，我跟你聊聊价、啊。要是说我一看这个东西不行啊，我就不聊价了。我就说，我说挺好，留着吧。所以我想再跟你聊聊，你这。我没有，我都没没有乱要。如果是那种不实在的人，上了给你要个天文数呗，没得聊这的。我也说这个账两很实在。两万了嘞。来，少点数不卖。你要觉得不值了，你就别看别的。往了年，我给你要。今年行情不好啊。行情不好，你等两年呗。你是。等两年行情好了再要。你要觉得么，你就放，就别别看看我。我我我这东西，我不是有了一年两年、三年五年了，无所谓。两万六。好看。你把四万都看走吧。嗯。那行吧，我那这样我再。呃，约会吧，到时候能什么时候还在连？打扰了啊，没事没事。好。有时候就是这样啊，你想买的未必买得到。为什么说古董叫结缘呢？当你喜欢一个东西，啊，感觉那个东西又老啊，又好的时候，价位不合适，手里没钱；手里有钱的时候呢，你又遇不着好东西。你遇着好东西啊，手里又有钱的时候，那个东西可能不老。所以说，为什么叫结缘？古董就是这样。你没有缘分，那东西到不了手里来，好吧？缘分不到的时候，你什么都买不成。缘分到了就拿下，给我打电话了，就把它拿下了啊！太激动了，咱先不说这个矿的珍贵性啊，那咱就说这个瓦子哈。为什么我说叫个瓦子呢？其实玉瓦子就指的玉如意，其实这种大多源于宫廷的如意的头。叫如意三香啊，如意头、如意尾，中间那个饼是三香的啊。你看这个工艺啊，雕的有多细、啊。
，看一下这光旗啊，什么是光旗？玉雕琢完了。经过几百年的这种氧化反应或者盘膜，形成一种有硬度却又内敛啊不刺眼的那种柔光，那这就是跟瓷器的宝光啊有所相似啊，叫做光器。我们去鉴别一块老玉的话，第一，陀工啊，因为古代全是纯手工的啊，它打挖的样式啊，而且这个是捡地扬雕，非常难能可贵，是把整个地子全部剔除，你发现有图案的地方全是扬雕嘛？你知道那时候有多费劲？而且你看这上边。这褶皱就跟活了一样，您能看到吗？它那个地子是不平的，看似平整，没有一个地方是平整。这就古代手工一点点搓出来，这就是我们对于古董的理解，美不胜收啊！这种珍贵之处珍贵到哪里？第一，如意可以说宫廷里最高级别的玉器了啊！当年乾隆爷还送了啊，就是说这个欧洲的那个。啊，国王一个啊，国王都不知道是什么东西啊，因为乾隆就知道那是最珍贵的，这是如意上边的一个如意头啊，其珍贵程度不言而喻啊。再一个啊，标准的乾隆宫，看见了，你看雕的有多细啊？和田这么大的一块料啊，现在新的多少钱了？达官贵人啊，皇亲国戚，案头上的必备之物，记住啊，大家，这叫插瓶，镶如意头的，镶和田白玉如意头的一个插。他能把一这么大的一块硬玉雕的，你看嘛，绕指柔的这种感觉啊，你看这种这花朵这种阴阳相背啊，你看云纹这种自然的状态啊，你再看上面这个宝瓶，平生富贵，你再看里边底下这个龙鱼啊，翻江倒海一般。你知道在古代这是一点一点的戳出来的，你知道有多细密吗？那个纹路，你看，就在方寸之间啊，民间还是出宝贝。旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。在封建社会啊，我们普通老百姓想都不敢想的东西，一言入心，无法自拔。其实啊，这几天啊，心里一直痒痒，难受啊。晚上睡不着觉。当买到那一刻，如釜底抽薪一般那样的痛苦呀、啊，那种酣畅淋漓的感觉，只有古玩人能够懂啊。两千多年前的孔子就曾经讲过：“欲有五德，仁义之用也；人无故，欲不立身。”国学大师季羡林就曾经讲过：“如果用一种物质贯穿整个中华文明，只有欲。”君子如玉，如切如磋，如琢如磨啊！内涵温润，细腻如冰似纸。那么玉如意就到达了境界了，又把它做成了一个文房的茶匠。千金易得，美玉难求啊！传家之宝，传世之珍，美入心扉。你说能保存下来，堪称奇迹。哎呦，这是个。是个老物件儿，说。哎，见了，老不老不用你说。你这辈子也没见过，我就从我起小就有这，我查就我有这个东西。这是在我原来老家在北京，我亲戚从我本人得的一个东西，可能你买不起，你买这个你买买个几十块。说我我我仔细瞅一眼，我仔细瞅一眼啊。你不用瞅，全国就一份儿，俺手上就是光。我说，你说就分家分一些，你一般的见不着这个东西。我们那个你也买不起。说你要多少钱的呢？一百二十。我我能要。我现在我现在就去给你丢。但是这个东西就说，我买了以后，咱不能来回找。你再问我要，我可能就给你拿不回来了。咱得。我买了，给他留了吧，给他留了年少。那么多年还穿着了哈？那他给公孙子上学这个事儿，呃，咱有点不容易。也太少了你。不是，说亲，你看吧，你你你说你要这个钱，你看我都我都没打定。就你实在，我也实在。你一般就说，哎，你说要一巴掌，我肯定还还价。我没要，就说明我懂，我知道他是老的。嗯，没办法。太少了，咱得留着吧。就是你咱说那么多年了，我就卖。哎，咱留着吧，你要太少了，你那么多年穿的，咱说这，你怎么你咱没落过？你没，没，你咱那个妈妈在这留着了吧？你那么多年了，就一代代穿下来了，咱有个屁用啊？妹妹，我跟你说，其实你这个，我估计他们下来呀、啊，别说一巴掌，半巴掌也给不了呢。咱不是我，我我我我我我身上带现金真不够，我我想上银行立马就取，咱就能要这个东西。这现金也，那我那么多年了吧，咱能再留着呗？那么多年，你都留着了的。你你你你你不买？我
，就是你。太便宜了，你别说那么多年了，这都是咱公司传下来的，那么多年就是咱说的话，咱不知道多少我虽然是几十年，好几代传下来的，绝对不便宜啊！你我现在去签去了。你带什么？俺这都都是我祖宗辈辈传下好几代的了。其实，其实因为要是说要他们当时他要这个钱、啊、买，人家同济早买的，肯定人出出不上。你看我现在出上了吗？恁又觉得少？我再说呗。你说呢？说。你说。俺给他说。不行，妹妹。你看这个模子，那俺现在留着呢，今天再看看以后再说。那现在俺装什么？好几代传下来的了，咋我说俺不懂，俺知道俺的光听说是，呃，那个模子了。嗯。嗯，哎，反正是不溜了。行吧，我也不强人说难了。你到时候你要买，你第一个先给我拿去。嗯，我我我就是上这兄弟，我买就先给你比较好。那行吧，那行吧。不是，我我不买了，你到时候什么时候给我打电话？啊啊，好嘞，好嘞，好嘞。今天实在是太激动了，很多时候朋友说你都不讲，有的时候在里边没法讲，讲了以后这个价格更没法聊了，就干脆就这样都没买成了。呃，激动激动到哪里呢？就是老爷子说的一句话。是比较实在的，就是这东西你未必真正见过。为什么说未必真正见过？这东西真正美，它真是光光。咱们可从可以从龙纹质上可见一斑。这个在故宫里有历史，我们哪一种塔式炉？这种叫塔式炉，十年百年不见得一遇。从它的质式，从它的龙纹，从它的包浆，从它的篆刻的工艺，从它的稀缺程度，这些东西一定就跟老爷子说的，一般人见。宫里东西，或者是皇家寺院里，你看见，大家发现了，那个塔上边都是佛龛，底下是梵文啊，上边还篆刻着佛祖，这种炉子可以说，你平常见都见不到，在我的眼中那就如如一粒，青青绿绿，美女，窈窕淑女，英俊绝世，不知不觉辗转反侧，有些时候古董真的是靠不来，缘分不到，钱也没，古董是唯一，你有钱不一定能。他没法量，说明了一个问题：你进到这里，东西宝贝国宝一定出的名，拍卖会不产宝贝，博物馆不产宝贝，都是民间生产。当然，除了故宫遗留下来的，那也是历朝历代的皇帝民间收集的，或者是才人之宝。我是收藏小哥，喜欢收藏。我就不刚，你买了个你看看，买进去。你这个我，这个我不要。哎呀，他不要，这是清朝的。这俺这个他奶奶六十来的，好几辈子了。这什么味儿啊？这啥味儿？盐鸡蛋的。啊，盐鸡蛋的，俺这不听着这是古董，俺这就不刚是的那个吧？俺嗖嗖吃的吧？这个，这这。见过后的，有点脸出的，这个，这个没有我的。没有，俺这个，那这好几辈子的了。哎呀，还不要，你不是花这个贵也好，你多少你低俺点俺这等钱时要博，我还不干什么。这毛病没有，你看看柳花，一个疤也没有。可是这个硬，俺俺一般都不收这个这种。哎呀，我说那个什么，你那个看上几个家，我就买的那个。我说不这个钱时，你说我还不买的呢。那要不今年十块钱？十块钱我不卖啊！我还十块钱，五块也少了。我不是本来我就不想要，不想要你得多少？今年多少？今年五十吧，就五十块钱吧，五十块钱你就拿着。哎呦，你这种你胖的没有啊？你写两十个，你看看。这不这是个酸韭子呀？酸韭子，你是个古董啊！我还是你家在的，没有这些。你家最多的不就是古董吗？没有，你现在这种弄成大金矿还有卖的，这个没有个现在没有这样的。我跟你说，大金矿这个我真要不了。哎呀，我感觉我看也没有这样的。这这俩这都胖的都没有了是吧？没有了，俺就这两样宝贝。那今天这十块钱？不行不行，那我那十块钱我不不
你都拿着吧